Selain Belinda, Martin Rika, Ludwig Kapaleta, Dana Paula, dan Danila Lohan, para pecinta telenovela anak-anak produksi Meksiko juga pasti mengenal nama aktor Christopher Ukerma. Nama mantan aktor cilik yang kini sukses menjadi aktor dan penyanyi tersebut melambung usai membintangi sejumlah telenovela anak seperti El Diario de Daniela, Amigos por Siempre, Aventuras en el Tiempo, Ami la Niña de la Mochila Azul, Rebelde, Skimo, RBD La Familia, Berano de Amo, Kedabra, Dos Mil Noventa Yuno, dan Diablero. Selain sebagai bintang iklan, penyanyi dan aktor anak di televisi, Christopher Uckerman juga sempat membintangi sejumlah film layar lebar yang menjadi box office di Meksiko seperti Como Cortar Atu Patan. Sukses, populer, dan tampan membuat Christopher Uckerman banyak digilai kaum wanita. Tidak heran bila penyanyi Belinda yang sempat menjadi kekasihnya saat remaja pun mengakui kalau Christopher sebagai mantan terindah yang paling sulit untuk dia lupakan. Christopher Alexander Luis Casillas von Uckerman lahir di Mexico City pada 21 Oktober 1986 dari pasangan Meksiko Swedia Victor Manuel Casillas Arias dan Mary Christina Alexandra von Uckerman. Pasangan tersebut bertemu ketika Mary datang ke Meksiko untuk bekerja sebagai seorang model. Sayangnya, jalinan rumah tangga mereka tidak berlangsung lama. Keduanya berpisah saat usia Christopher masih sangat muda. Ketika Christopher berusia lima tahun, ibunya diberitahu oleh seorang teman kalau beberapa produser tengah membutuhkan seorang anak laki-laki untuk menjadi bintang iklan mainan anak. Mary pun kemudian membawa Christopher untuk mengikuti casting iklan tersebut. Sejak saat itu, Christopher pun menjadi bintang iklan yang menjadi rebutan para agensi iklan. Bahkan, saat usianya menginjak 11 tahun, Christopher berhasil meraih penghargaan Ella Gila Dorada atas penampilannya yang konsisten dalam 160 iklan. Pada tahun 1999, Christopher bermain di telenovela anak pertamanya, El Diario de Danila. Di telenovela tersebut, ia beradu akting dengan Danila Luhan dan Martin Rika. Melalui telenovela tersebut, nama ketiga bintang cilik itu pun melambung di industri hiburan Meksiko. Pada tahun 2000, Christopher Uckerman kembali beradu akting dengan sahabatnya dari Argentina, Martin Rica, dalam telenovela Amigos por Siempre. Di telenovela ini pula, Christopher bertemu untuk pertama kalinya dengan Belinda, yang saat itu menjadi aktris cilik pendatang baru. Selama proses syuting Amigos por Siempre, Christopher Uckerman dan Belinda dikabarkan mulai menjalin hubungan yang erat. Kedekatan keduanya terus berlanjut hingga mereka kemudian dipasangkan dalam telenovela petualangan Aventuras en el Tiempo pada tahun 2001. Di telenovela inilah Christopher Uckerman dan Belinda menjalin hubungan yang romantis sebagai sepasang kekasih. Bertahun-tahun kemudian kabar tersebut diakui secara langsung oleh Christopher Uckerman. Saat ditanya siapa pacar pertamanya, dengan tegas Aktor tersebut menyebut nama Belinda sebagai cinta pertamanya. ¿Quién fue tu primer amor? Mi primer amor, de mis primeros amores, relaciones bien, fue Belinda. Okay. Hal senada diakui pula oleh Belinda. Menurut penyanyi cantik itu, Christopher adalah cinta pertamanya, pria yang telah memberinya ciuman pertama yang istimewa. Sayangnya, usai telenovela Aventuras en el Tiempo berakhir, Christopher Uckerman memutuskan Belinda sebagai pacarnya secara sepihak. Keputusan Christopher itu membuat Belinda patah hati hingga ia pun menangis di kamar seharian dan menolak menerima telepon dari Christopher. Meski demikian, Belinda mengakui kalau Christopher Uckerman adalah mantan terindah yang tidak bisa ia lupakan hingga saat ini. 
primer beso. No. El mío fue con Christopher. ¿Esto? Christopher, Christopher. ¿Qué tal? Y me acuerdo perfecto del primer beso y nunca se me va a olvidar. Pero de Entonces, todos, del de momento, luz. del momento. Y ¿sabes qué? Que voy a decir que me enojaba mucho. ¿Sabes? Chris y yo éramos novios de chiquitos. Y, y ¿sabes que me cortaba así? Cu o sea, cuando me cortó, cuando terminamos, <risa> estábamos en aventuras en el tiempo, de hecho. Ajá. Y de repente ya no quería estar conmigo y me hace así. ¿Y ya? ¿Y se iba? Y yo, me cortas, me cortas de verdad. ¿Y qué hacías? No, lloraba, lloraba, no. lloraba. El día siguiente no quería llegar al llamado. Quería que la máquina del tiempo me Uy, llevara, señora. pero a, ahorita. Y, 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 y bueno. Luego, y Cristo, ¿por qué? Que llegaba pues me, Sí, me ah, cortó. Mira, mira. Luego ya se arrepintió después, pero sí, ya no lo pues perdoné. Ya. Muy bien. Usai vakum selama tiga tahun, pada tahun 2004, Christopher Uckerman kembali ke layar kaca dengan membintangi telenovela anak Ami Laninya de la Mochila Azul bersama dengan Dana Paola. Di tahun yang sama, Christopher Uckerman juga membintangi telenovela Rebelde. Di telenovela ini, Christopher beradu acting dengan Anai, Cruz Maria, Maite Peroni, Christian Chavez, dan Alfonso Herrera. Dalam salah satu plot Rebelde, terdapat cerita di mana para pemainnya membentuk sebuah grup musik. Grup musik yang dibentuk dalam telenovela tersebut ternyata mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari para penggemar telenovela Rebelde. Memanfaatkan momentum yang tepat, usai telenovela Rebelde berakhir, produser Pedro Damian yang juga merupakan salah satu pendiri grup Tim Birice, lalu mendirikan sebuah grup musik yang bernama RBD yang beranggotakan para pemain utama dari telenovela Rebelde yaitu Christopher Uckerman, Anai, Dulce Maria, Maite Peroni, Christian Chavez dan Alfonso Herrera. Hi folks, I'm Christopher. Hi, I'm Maite from RBD. Hi, I'm Christian from RBD. Hi, I'm Dulce Maria from RBD. Hi, my name is Alfonso. Hi, my name is Anai or Annie from RBD. Selama proses rekaman RBD, Christopher Uckerman sempat dikabarkan memiliki hubungan asmara yang singkat dengan rekannya, Anai. Seperti halnya dengan grup tim Birice, grup RBD pun meraih sukses baik di dalam maupun luar Meksiko. Christopher Uckerman bersama rekan-rekannya di RBD berkeliling dunia untuk melakukan konser di lebih dari 23 negara, 116 kota, dan berhasil menjual lebih dari 17 juta rekaman. 10 juta track digital, 2 juta tiket konser, 20 juta item promosi berbeda, dan 4 juta DVD. Kemudian pada bulan Maret 2007, bersama dengan anggota RBD lainnya, Christopher Uckerman menjadi bagian dari pemeran serial RBD La Familia. Sayangnya pada Agustus 2008, RBD kemudian mengumumkan perpisahan mereka. Grup tersebut pun lalu melakukan tur perpisahan mereka setelah empat tahun sukses sebagai sebuah grup musik. Setelah berpisah sekitar 12 tahun, pada bulan Desember 2020, Christopher Uckerman bersama dengan Christian, Anai, dan Maite sepakat untuk melakukan konser virtual demi melepas kerinduan para penggemar RBD. Rencananya, konser virtual yang bertajuk Ser Opare Ser itu akan dilakukan akhir tahun 2020 dan disiarkan secara langsung melalui streaming. Namun, pihak televisa kemudian membeli hak tayang konser tersebut melalui jaringan televisi mereka Las Estrellas. Awalnya, Christopher dan rekan-rekannya di ex RBD sangat antusias dengan langkah televisa. Namun, kegembiraan mereka langsung berubah menjadi kekecewaan setelah melihat tayangan rekaman konser tersebut. Pasalnya, pihak televisa ternyata menayangkan konser tersebut dengan melakukan sensor di sejumlah bagian. Yang mengecewakannya lagi, pihak televisa menghilangkan momen paling penting dalam konser tersebut, yaitu bagian saat Christopher Uckerman tampil membawakan lagu yang berjudul 
Nelkan Sable. Padahal lagu tersebut merupakan salah satu lagu terfavorit dari seluruh repertoar musik RBD. Tidak dimunculkannya Christopher Uckerman dalam konser tersebut, Tilas Estreas, memicu kemarahan para penggemar RBD, khususnya Christopher Uckerman kepada Televisa. Selain itu, Anai dan Christian Chavez pun mengungkapkan kekecewaan mereka kepada Televisa atas sensor yang mereka lakukan terhadap Christopher. Sementara itu, menanggapi sensor pihak Televisa atas penampilannya dalam konser RBD, Christopher Uckerman memilih untuk bersikap tenang. Meski demikian, ia mengakui kalau pada awalnya ia merasa kesal dengan sensor yang dilakukan kepada dirinya. Namun karena hal tersebut telah terjadi, maka ia memilih untuk bersikap tenang. La verdad es que no sabemos exactamente qué pasó, pero bueno, lo, lo bueno es que al final pues la gente está mucho en las redes, no es donde más está la gente ahorita y que ahí puedan ver el concierto, ahorita se va a hacer el lanzamiento de Inalcanzable también por parte de Universal que ahorita va a estar y pues esas cosas pasan, ¿no? Desgraciadamente a veces dentro de toda la locura cortan tiempos y todo esto, pero ahí la gente lo va a poder ver pues en las redes y gracias a toda la gente por el apoyo también y hay que seguir, hay que seguirle dando. Claro que me molestó en su momento, pero pero también digo, bueno, así pasa, o sea, esto, estás en industria en donde pasan cosas, hay errores, cortan cosas, entonces al final dije, bueno, no pasa nada, entonces, mientras esté ahí la gente lo pueda ver también y la idea es también poder llevarlo a otras plataformas para que la gente también lo pueda ver completo y otras partes del concierto que no salieron, no salieron tampoco el otro día, no sabemos exactamente qué pasó por ahí, pero digo, nos llevamos muy bien todos y esas cosas pasan y ya pasó. Aktif sebagai seorang penyanyi dan musisi, Christopher Uckerman juga tetap aktif di industri seni peran, baik di layar kaca maupun di layar lebar. Salah satu filmnya yang berjudul Como Cortar atau Patan meraih box office di Meksiko dan masuk ke dalam top 12 dari pemutaran perdana Meksiko terbaik dalam sejarah. <tuh>